So, magkano nga ba ang magagastos kapag kumain tayo sa labas dito sa Amerika? Well, particularly dito sa Jersey City, New Jersey. So, tara, samahan nyo akong bumisita ng mga restaurants para magkaroon tayo ng konting idea kung magkano nga ba ang expected nating gastosin kapag kakain tayo sa labas. Mga buhay, ito po mali ang inyong lingkod na si Ronnie Pe. Sana'y masarap ang ulam nyo kung nasa man kayo ngayon. So previously, sa part 1 nitong cost of living series na to, pinag-usapan natin yung presyo ng mga groceries. Dito naman sa part 2, pag-usapan natin kung magkano ang presyo ng mga pagkain at inumin sa mga restaurants. So ayan, nasa park ako ngayon. Um, kakain kami sa isang Japanese restaurant. So alam natin yung presyo mga bilhin doon. Ayan, so yung mga inumin sa restaurant na to, nag-range from $1.50 to $9 para sa non-alcoholic and alcoholic drinks. Parang late na. I'll be right back, okay? I'll give you a second. Yeah. Okay, okay, okay. Cheers. 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 So, meron pa pala silang mas mahal ang mga drinks to mga wines, cocktails, and Japanese spirits na nag-range from $9 to $22 per glass. Pagdating naman sa mga pagkain, you can expect to spend $10 to $40 per plate. Depende sa kung ano yung in-order mo. So, yung prices niyan is before taxes. Good morning, kaya hindi nyo naman ito morning napapanood. So ito, we're just walking kasi we're gonna have brunch. So tingnan natin magkano ba yung presyo ng mga pagkain dito. Siguro with two restaurants, medyo mas may idea na tayo magkano mga gagastos yun dito sa food. So itong pangalawang pinantahan natin ay isang brunch place. So yan yung mga kape-kape, ranging from $2.50 to $5. Tapos kung gusto mo ng alternative milk, gaya ng soy, almond, oats, you add $0.75. Cents. Tapos meron din silang mga healthy beverages, cold drinks, smoothies, at milkshakes na nag-range from $4 to $9 per glass. Mm, Pagdating naman sa pagkain, makakabili tayo ng breakfast items from $7 to $20 plus dollars. $20 plus kasi depende sa mga add-ons na gusto mong ilagay. Ayun, medyo na-shock ba kayo sa prices? Kasi ako, nung unang dating ko dito, medyo dito ko na-feel yung pagka-third world ko. <laughs> so medyo malaki, halos doble or even more for a regular meal. Tapos meron pang hidden cost dito na hindi nyo nakikita. So yung taxes. So yung mga presyo kasi na makita nyo sa mga stores, sa mga menu, wala pa siya nung taxes. So i-co-compute pa yun after. Iba-iba kasi yung tax sa bawat state dito. Tapos yung tip. So yung tips on average should be papipiliin ka nila kung 15%, 18% or 20% at sa New York, I know it could go as high as 35%. So yun, customary. So tinanong kayo kapatid ko sa restaurant kasi siya nagtatrabaho, if you got good food and good service, you should give around 20% down ng tip. Kapag mababa masyado yung tip mo, it means um, hindi mo nagustuhan yung kinain mo, hindi mo nagustuhan yung service. So yun, maliban sa medyo mas mahal talaga yung restaurant food dito, mataas yung tip. So, bago kayo kumain sa labas, make sure you budget for the tip and taxes as well. So, itong mga restaurants sa pinakita ko, hindi sila high-end restaurants. Yung mga nasa gitna lang, casual. So, average price siya for food. Tapos, dito yung, yung mga presyo na yan, dito sa New Jersey. So, when you go to New York City, expect lang na mas mataas siguro ng mga 10% yung prices ng menu items. Depende pa rin syempre sa restaurant. 
So looking at all these prices, medyo nakaka-shock, di ba? Pero mahal nga ba talaga to? Well, check natin yung data. Kasi in absolute terms, kung presyo lang yung batayan, mahal talaga siya. Pero in relative terms, kung ilulugar natin sa konteksto ng ekonomiya dito, parang tama lang naman. So pag-usapan natin yung average numbers lang. So average, in case nakalimutan natin, nasa gitna lang siya, merong syempre mas kumikita ng mas mababa or mas mataas dito sa average number na to. So ayon sa crowdsourcing website na numbio.com as of October 14, 2021, ang average na buwan ng sweldo sa Maynila after tax ay 21,600 pesos o kulang-kulang 425 US dollars. Yun yun sa Manila. Pero dito naman daw, ayon, din sa, ayon ulit sa nambio.com, ang average na buwan ng sweldo sa Jersey City after tax ay 5,589 dollars o tiyan humigit kumulang 283,000 pesos. So, 283,000 pesos na average salary after tax sa isang buwan. So, higit sa 1,200 times ang laki ng average monthly salary dito sa Jersey City compared sa Manila. So, anong masasabi niyo sa presyo ng mga pagkain dito? Let me know in the comments. At dito na po, nagtatapos ang video na to. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo, thumbs up naman dyan, tapos share nyo na rin sa friends and family nyo, at mag-subscribe na kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, muli ito po ang inyong lingkod na si Ronnie Pe. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!